。宋小姐，您真守时啊！你敲诈我？真不是这意思。这次是特殊情况，急等着用钱嘛。这是最后一次，我们的生意已经两清了。你要是再敢骚扰我，我绝对不会放过你。我这突然遇到一点急事，你先过去吧，我马上就过来啊。别再浪费时间了，你就直接告诉我，是谁雇你偷拍我的？林先生，我们这行有我们的行规，真的是跟客户都签过保密协议的，我得对客户负责呀。好，你是谁我已经很清楚了，既然我们谈不拢，行，我报警，你等。林先生。我说。是，林总今天来办公室了吗？林总他就在办公室，那你让他接电话。不好意思，宋小姐，林总交代过，今天他谁的电话都不接。宋小姐，云超，宋小姐，云超，林超，林超，你什么意思？啊？说话呀！我在民政局门口整整等了你两个小时，怎么着？你反悔了？我跟你说话呢，不愿意娶我你就直说，耍我呢？你说对了。我就是故意耍你的。
素媛，我突然想起那年我在民政局门口等你，那情景应该是一模一样。怎么样？等人的滋味不太好说吧？你这么说话。这么多年了，你就一点都没爱过我？你一直都是在跟我演戏。说到演戏，我哪比得了你呀、啊？你演的多好啊！我差点就让你给蒙了。能让我林超在同一个地方跌倒两次的人，这个世上不多。你算一个，保不心怎么这么重、啊？我是曾经对不起你，可我已经向你忏悔了，我已经十倍百倍的补偿给你，你还要我怎么样？因为爱你，我愿意为你做任何事情。难道你觉得这样的惩罚还不够吗？不够。你说你愿意为我做任何事情，我想看着你死。你现在就朝他跳下去！说我恶毒，我让你看看什么是恶毒。转眼就忘了，这些都是他给我的，这都是你干的好事。你说话呀，怎么不说了？宋岩，我告诉你，我真的希望这一切都是假的。宁愿跟你到民政局去，把结婚证领了，我让你蒙着我、骗着我，咱们俩踏踏实实过一辈子。你口口声声说是为了爱情，你兜了那么一大圈子，设计、栽赃、陷害我，这是爱情，这是阴谋。以前你毁了我作为一个男人的自尊，后来你又毁了我的孩子、家庭，你就是个魔鬼。高总，超越传媒的资料都在这里了，还有我们统计过了，到昨天为止，那个电影的票房还不到一千三百万。G 
去忙吧。这么说到目前为止，所有的票房加在一起，总共只有一千三百万，对吗？是的。李总。林总，说话。恒远公司的秦总来了，在会议室等您。秦总，真是不好意思啊。山不转，水转。林超。没想到我们会在这儿见面吧？你什么意思？忘了告诉你吗？一年多以前，恒远公司就被昂扬集团收购了。明白了，高总，你真是高，你竟然用一年的时间给我下了个套，用心良苦啊！明人不做暗示，是我给你设的套，但是你钻了。按照合同，一周之内，如果你的还款还不能到我的账上，我就只能报案了。顺便说一句，我手里有你所有伪造的抵押担保合同。我的律师已经详细调查过了，你的担保方就是一家皮包公司，是宋岩找人开的一家从未有过经营活动的公司，根本不具备担保能力。你已经涉嫌诈骗，而且是巨额诈骗。一年前你就知道这些都是假的，你是故意带给我五千万，是吧？是。花五千万送你进大牢，我认为值。至于判多少年，你自己算。小朋友们，这是爱，我爱你们。跟老师大声地说，爱，爱，我爱你们。你来的正好，拿着，这是你的讲课费。你把这些钱给幼儿园的孩子们买点东西吧。你怎么了？出什么事儿了吗？我觉得在家里待着特别的闷。你跟你父母又吵架了？
设了个局，林超现在已经被逼上了绝路。我从来没有想过，曾经如此亲近的人，斗起来，下手却那么狠。我不知道接下来会发生什么。虽然我恨林超，可是我并不想看到他死不葬身之地。林超到底怎么了？涉嫌巨额诈骗，五千万。麻烦快点。丁总。本宝，赶紧去人民医院。你说什么？我妈脑溢血住院了，我随后就到。啊。都是我不好，我把他给毁了。他从小就带好枪，是我没有教育好他。当年李心凌说他心里有问题，我还跟他吵。都是我的错，但今天走到这一步，我是有责任的。芬芳，我真的。想再活下去了，我想去死。阿姨，你千万别这么说。可我就是死了，我也没脸去见你。去。我跟他怎么交代呀？
你回来了。阿姨的情况基本稳定了，昨天晚上她睡得挺好的，你放心吧。你还好吗？还好。辛苦你了。没事。公司的账目都在这儿了，账面亏空很大，还有一些应付款。一点应收款都没有吗？广东那边好像还有几笔尾款，数目不是很大，一直赖着不付。以前也不当它是一回事儿，现在公司也派不出人去催讨了。明白。各位，公司的情况，区秘书都跟我说了，很抱歉，大家几个月都没能领到工资。在这儿，我向大家保证，只要有我林月在，超越传媒绝不会欠你们一分钱。给我一个月的时间。房子也卖了，车也卖了，又成一穷光蛋了。你就老老实实的接受我这第三世界的支援吧。有件事我得嘱咐你啊，林超的事儿，你不许管。他爱怎么着就怎么着，这是他咎由自取。变成现在这样，他说他就是死了，都没脸去见林老师。我听他这话，心里特别难受。是我会叫你的。好的，高总。
现在可以说了吧？林超的事情，有没有挽回的余地？我没听明白。我就是来求你的。我希望你能放过林超。孙芳。按说我求过你，你也帮了我。现在你开了口，我没有理由拒绝你。但是林超例外，一个人做了坏事，就应该受到惩罚。如果他得不到惩罚，那谁都可以做坏事了。所以，这个忙我恐怕帮不了。林超的公司倒闭了，他的财产都没收了，他的妈妈也因为脑出血送进了医院。这样的惩罚，您觉得还不够解气吗？非要把他送进监狱不可吗？芬芳，如果你今天只是来谈林超的事情，我认为我们的谈话可以到此为止了。好，我们换个话题。这本日记。我希望您能看看，我的养父荣火丁去世了。临死前，他把我妈妈这本日记交给了我。这里面有个不一样的江建英。你以前真的误会他了。我想我还是不看了。关于你妈妈的事情，我以前跟你谈得清清楚楚，我和她没有任何关系。您不想看没关系，给我几分钟时间，我给您讲一讲。您一直说。我妈妈爱慕虚荣，走捷径，因为吃不了苦，才离开你，嫁给荣火丁的，对吗？可事实的真相是，他为了你，牺牲了他自己。有件事情，你从来没想过吗？为什么我妈妈跟荣火丁一结婚，你就立刻被抽调回上海读大学呢？以你的家庭成分，当时你是不可能回到上海的，对吗？要不然你不会三番五次的想要去自杀。一九七零年，我妈妈为了救你的命，为了帮你争取前程，才嫁给了当时公社书记的儿子，荣火丁。也就是说，这是一桩交易，是一桩从头到尾只有你高文涛一个人得到好处的交易。这就是事实的真相。我妈妈到死都不肯跟你透露实情，她宁愿你一辈子都恨她。这是为什么？因为他想让你安心的享受幸福，让你过得没有愧疚。什么样的女人才会这样做呀？我妈妈她爱你，胜过爱她自己。
在外人眼里，我妈是个不忠的女人；在我们家人眼里，她傻到了极点。可是她不在乎。可我就不能想象，如果她地下有知，她知道她深爱的男人。这辈子都没有同情他、宽恕他，甚至恨他、厌恶他，他会有什么样的感受呢？他会不会后悔当初的选择呢？高先生，我希望您能好好读一读这本日记。在我放了书签那夜，我妈妈清清楚楚的写着：“我。”荣芬芳是你的女儿当时心里真是充满了耻辱。我跟我自己说，这辈子我就算再苦再难，我都不会去求你。但今天，我要以女儿的身份求你，我求你放过林超。这回我就是不讲理了。我倒想看看，我这个女儿值不值五千万。说，这孩子是你跟建英生的。这孩子不是我的我就是想知道真相，关于我的身世。你不是我高文涛的女儿，这一万块钱算我送给你的。谢谢。我觉得吧，人这一辈子难免犯错误，但是不能因为他犯了一次错误，就永远得不到原谅。多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗？放你满天，别走。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊，你期待前去，我愿意陪你。
，来了，来了。昨天，我看了一晚上日记，我对不起你妈妈。我高文涛能有今天，都是因为当初你妈妈为我做出了牺牲。谢谢你，终于还给我妈妈一个公平。她要是知道了，会很欣慰的。这么多年。我更对不起的人是你。我是一个自私的人，我不是一个好爸爸。但是今天我要告诉你，我要让你和高度一样，成为昂扬的继承人。你真的不愿意认我这个父亲吗？您现在很幸福，我只要看到您这辈子过得快快乐乐的，你们一家人和和睦睦的，我就很知足了。只要一声爸爸
有一次。觉得很奇怪是吗？是我把你保出来的。你现在的样子真可怜。其实我根本不想再见到你。你是来玩弄你的猎物的，是吗？你的案子，虽然我已经撤诉了。但是，你有伪造担保合同的事实，所以，有可能你还会被提起公诉。如果你真的被提起公诉，这些材料，或许，对你以后的辩护会有所帮助，因为你我之间，已经没有债务问题了。我想，你应该不会被重判。我能为你做的只有这些。是说，我欠你的那几千万就一笔勾销了？是的。你为什么要这么做？我说了，你也不会理解。你是为了当面来羞辱我，对吧？你是不是希望我现在就给你跪下，感激涕零的向你低头认错呀、啊？你应该跪下。不过不是对我，而是对荣芬芳。你什么意思啊？林超，你对芬芳都做过些什么？我知道的清清楚楚。我想，你也不应该忘记。在我眼里。就是个十恶不赦的混蛋。嗯、可是芬芳为你的事情来找过我，他求我，无论如何都要放过你。难道你不应该跪下，向他忏悔吗？
伤害了我两个女人，可真的不知道为什么要放过。咱们两个人的恩恩怨怨，我有责任。我一直都在防着你，可防来防去，还是把你防成了贼。我对不起朵朵。更对不起芬芳。至于你，林超，如果你还有良心的话，你凭着良心问问你自己，你对得起谁？年轻，今后的日子还长，好自为之吧没关系啦，以前呐、啊，都是听你嗓子好的时候唱的歌，今天呐、啊，就要听听你林月坏嗓子是怎么唱的。<笑>哎，大家停一下啦，停一下，大伙，要不要听林月坏嗓子唱下来是什么味道啊？<笑>不让你白唱！今天当着我们大家的面，我保证唱一首，是吧？怎么样？啊？我唱。<笑>来来来，哎，鼓掌鼓掌啊！<笑>多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住。那时我们不够坚强，多年了，仍记得你发如芳草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长，岁月留不下。那时我们不够坚强，是你吗，我的兄弟？寻踏着冬尘雪后的脚步，别走。你是我青春余下的味道，是。
你是我青春余下的味道，多好的日子啊，你愿意留下，我陪你守在原地。是你吗，我的宝贝？沉睡在秋。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊！你期待前去，我愿意陪你。你醒了，妈，妈，我对不起你，让你失望。你骂我一顿吧，妈老了，没有力气了，妈。你要是没有长大，还像小时候那样，那该多好！我和你爸一直以你为骄傲。怎么会变成今天这个样子？妈妈，妈，妈，对不起，儿子这回真的错了，儿子对不起你、啊，妈。你对不起的不是我，你对不起的是芬芳。辈子都对不起他。在追求着所谓的成功，成功了又能怎么样呢？如果身上没了人味儿，那他无异于行尸走肉。可惜我从看守所出来，才明白这一切。完了。芬芳，我想求你点事儿。你说，能不能让我去看看彤彤
谢谢，我还要求你一件事，永远都不要告诉彤彤我和他的关系，我不配做他的父亲。送我回家吗？是啊，叔叔和你妈妈只请了半天假。你看，到时间了，再不送你回去，妈妈要着急了。彤彤，东是不是饿了？口渴。在这等着，叔叔去给你买水啊！谢谢你，不用谢。我是说，我今天玩得很开心，谢谢你，林超叔叔。
时候，林超叔叔救过妈妈的命，现在他又救了你的命。你要记住，林超叔叔是一个好人。我们给林超叔叔唱一首歌吧，唱那首他最喜欢听的歌。战士的责任重，妇女的冤仇深，这不合适。换一个，换一个。当当当当当当当的，这更不合适。哎，行了，加油加油，最后一点了，坚持住，加油加油加油加油加油加油！哎呀，太棒了，好样的，哎呀，太好了，太厉害了，慢点慢点，慢点慢点，慢点，慢点，好。哎呀，我比你还累呢，喝点水。你说话了？哎，你看看，哎，啊，要什么呀？你的奖励呢？哎呦，记性可真好。嗯，什么呀？啊，自己看你就知道了。哟，镯子呀，好看吧？我都没舍得戴，奖给你了。不会是假的吧？这怎么可能是假的呢？我在展销会花四百五买的呢，人家售货员说了，肯定是真的。你呀，最容易上当受骗了，别人说什么你都信。哎呦，什么呀？我告诉你啊，现在甭管好人坏人，跟我一对眼，我一下能猜出个八九不离十。吹牛？怎么会吹牛呢？你自己想想，我多长时间没上当受骗了？你知道那是为什么吗？因为骗子越来越少了，不是，那是因为你太善良，就是真正的骗子，看见你的眼睛，都会不忍心骗你的。哎呀，你说的我好感动啊！去，来，扶我起来。又干嘛呀？我要再走两圈。哎呀，别走了，今天任务完成了，你再走我也没奖励了。我不是要奖励。我是想早一点把这个拐杖甩了。下个月我要走路去参加你外婆的八十大寿，到时候啊，我还有重要的事情跟你外婆商量呢。什么事儿啊？保密。哎呦！来来来来，把杯子都端起来。祝太婆八十大寿。
外婆呀，嗯，你说，你说，你说，你说，好，我说，今天呀是外婆的八十大寿，我们俩有件事情要宣布，嗯，要宣布，这芬芳和林月的事儿啊，也算是历经坎坷，坎坷，可我们都看出来了，他们俩始终是相亲相爱，相亲相爱，我们一致认为啊。他们的事儿不能再拖了，不能再拖了。外婆，你说，嗯，你说呀，啊，该我说了。我都八十了，啊，就不讲理一次啊。今天啊，我宣布，下个月我和张老师要把你们俩的婚事办了。同不同意都得办，对，办了。好，好，好，好，好，办了，办了。妈，你还说不讲理呢？这事儿你办的最讲理了。妈，这事是你这辈子啊干的最明白的一件事情。<笑>哎，你们俩别低头啊，站起来表个态啊。别别哥，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，站起来，你同意，我就同意。你同意，我也同意。你说你，在我最风光的时候，死活都不肯嫁给我。现在我什么都不是了，你都同意了，为什么呢？我傻，傻人有傻福，傻人傻福啊，李哥。来了，来来来来来，哎，一、二、三，喂。